trafiłam na okres, kiedy wybuchły te strajki studenckie, więc od razu znalazłam się w Komitecie Strajkowym na Akademii. Byłam na strajku na Politechnice Warszawskiej. To był taki strajk rotacyjny, byli delegaci z różnych uczelni i tam schronili się ci słuchacze, czy jak oni tam się nazwali, bo to było zmilitaryzowane, ta pożarni wyższa szkoła pożarnicza. No i, i trafiłam do księdza, bo on też trafił przecież do wyższej szkoły pożarniczej, tam był na strajku. I czyli to musiało być jakoś tak w grudniu jeszcze i poznałam wtedy księdza. Przyjechałam do księdza. Miałam napisane, że jestem wysłannikiem KKK NZS i żeby wszelkiej pomocy mi udzielać i tak dalej. No i to też był taki czas, że, że wszyscy, wszystkie te więzi, jakieś kontakty się pourywały i każdy szukał ich w kościele. To było dosyć nawet zabawne w tym pierwszym okresie, bo po kościołach tak wszyscy siedzieli w tych ławkach i tak się przesuwali. Jeden tego zobaczył, przesunął się tu, tu w tych w Warszawie. I tak się nawiązywało te kontakty. I nawet już w końcu ubecja się zorientowała, bo pamiętam wszystkiego, wszyscy co się skontaktowali z kościoła świętej Barbary. Zdaje się, była taka łapanka i zgarnęli wszystkich z tego kościoła. No nieważne, ale kościół to było takie właśnie oparcie. No i bardzo szybko mieszkanie księdza stało się takim, taką, no takim miejscem, to był dom otwarty. No niesamowita tam była atmosfera, bo ilość ludzi, jaka się tam przewijała w tym mieszkaniu. Pierwsze takie było duże pomieszczenie, takie ławki stały pod, ścia pod ścianami. No tam po prostu tłum, kontakty, kontakty. Druga część mieszkania to już była taka bardziej prywatna, bo tam były już regały, jakieś tam fotele, kanapa, takie wszystko z lat 70. I no tam też się kręcił tłum, była taka, trudno to nazwać kuchnią, bo to taki kantorek malutki ze zlewem, nawalone tych szklanek, brudne, czyste, każdy ktoś tam mył, przyniósł herbatę, coś. I tylko taki na ostatnim już tam zaregałem, ja tam nawet nie zaglądałam, tam ksiądz miał łóżko chyba, chyba tylko łóżko i klęcznik, ktoś mówił mi nawet, ja nie chyba klęcznik jeszcze miał. Także i, i w całym tym domu bez przerwy otwarte i, i bez przerwy się ktoś kłębił. Głównie tam się tak, ja to tak kojarzę z takim trwaniem, że się toczą jakieś sprawy, że my załatwiamy jakieś sprawy, że tu papier, tu leki, tu buty, bo ciągle były jakieś takie, bo przychodziły te dary, były te lekarki, ciągle jakieś te kontakty, a tu pojechać coś. No i tam się wymieniało to towarzystwo, tam w tej takim małym tym pokoiczku, to chyba pół metra na pół metra ta kuchnia. To te jakieś zwały, tych herbat, tych nieumytych szklanek, jakaś tam przyszła co i raz to kobieta się ulitowała, tam to pozmywała. No, no ja byłam taka oszo oszołomiona tym światem, bo też przez to, że był ten stan wojenny, Solidarność i później stan wojenny, Wydaje mi się, że tak bardzo po otworzył i pomieszał środowiska, że które były takie dawniej zamknięte, jakaś tam środowisko pisarzy czy artystów, że nagle to wszystko się pootwierało, bo inne były te związki właśnie przez podziemie i, 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 i działalność, że, że bardziej byliśmy pomieszani. Więc taki cały ten ciekawy świat się dla mnie otworzył. On się też kompletnie otworzył dla księdza. Tam wszyscy się kotłowali u niego z tych różnych środowisk i on potrafił niezwykle czerpać, bo on już jak się skończyła msza za ojczyznę, to już na, od następnego dnia już powstawało następne kazanie. I on wyłapywał różne ciekawe myśli, yy, jakieś o wierszu, jakim jak ktoś wspomniał, czy jakiś jakichś pieśniach. Pamiętam, byłam taka zadowolona z siebie tym razem, bo pamiętam, że powiedziałam księdzu, że jest taka nie, nie, fantastyczna pieśń, przepiękna. Taka matko na 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 do serca swego yy, i że to jest taka piękna ta pieśń i na następnej mszy była ta pieśń. No i taka była. No ale rzeczywiście pieśń jest przepiękna. I to jest niezwykłe, że, że ksiądz potrafił właśnie w tej całej gmatwaninie tych atrakcji, no bo to jednak była atrakcja. Ci wszyscy aktorzy, wszyscy, świat, no w ogóle wszystko. Że on właśnie nie pogubił się, tylko szedł. No tak, no, że, że, no nie, nie umiem tego powiedzieć, ale był też dla mnie takim oparciem.
bo był z jednej strony taki właśnie prosty, zwykły brat łata, zwyczajny, że, że nie w ogóle nie tworzył dystansu, że ja, że ja nie miałam jakiegoś tam problemu, żeby zagadać, żeby go tam poszturchać, no, no nie wiem, o jego uwagę poprosić. Aczkolwiek później mi było głupio, bo wydawało mi się, że on jest umęczony już, więc już też nawet nie chodziłam za bardzo do księdza, żeby go już, żeby on tylko już sobie odpoczął jakoś. Bo strasznie, jak gdyby ten młyn, taka kula śniegowa, coraz więcej zajęć, coraz więcej mszy. Później ksiądz wymyślił pielgrzymkę tą ludzi pracy, myśmy przy tym pomagali. Była ta pierwsza taka wspaniała ta droga krzyżowa. Pamiętam, że to zrobiło na nas wielkie wrażenie. Wspaniale to ksiądz przygotował te, te nauki. Myśmy tam szły po tych wałach tej Częstochowy. Bo na tą, tą drogę krzyżową taka była. Pamiętam, że to było przeżycie dla mnie duchowe. Nie pamiętam już tych treści, ale pamiętam, że to było bardzo, że to było niesamowite. Także cały czas on coś robił, przecież on jeszcze miał jakiś, chodził gdzieś do jakichś chorych, ja też tego wszystkiego nie wiem, strasznie dużo miał zajęć, strasznie dużo. Tak jak ten dom otwarty, to on już później już nie był taki otwarty, już tam w tych czapkach latali chłopaki, już były te przepustki takie, już bezpieczeństwem się każdy martwił księdza. O, to jest taka przepustka. Bo to jest przepustka, to też są takie przepustki, bo później z czasem, jak, jak już tam czuło się, że ta ubecja zagraża księdzu, to tak najbliżej do księdza, takie osoby, które tam przychodziły albo były na zakrystii, tam z boczku sobie stały przy ołtarzu, to dostawaliśmy takie przepustki od księdza, on je podpisywał. To jest podpisana, tutaj nie, ale ja myślę, że ona też obowiązywała. O, na przykład dlatego się też wszyscy skupili przy księdzu i te, tak dużo ludzi tam przychodziło, bo to po pierwsze był taki teren nagle wyspa wolności, ale też godności, też takiego spokoju. No przecież te, są te słowa takie księdza, że przecież ja nie walczę z ludźmi, ja walczę ze złem, prawda? Że on no miał taki ten swój kręgosłup taki mocny. To jest... Tam tacy, może bardziej z intelektualnych domów księża tam, czy w, w tym, jak ksiądz był na studiach, może się podśmiewali z niego, bo on taki ze wsi, z okopów, a on właśnie był niezwykły, bo, był, bo miał kręgosłup taki, miał swój kręgosłup i że mimo, że, że tam się, no można by zwariować już od tych wszystkich ludzi, wszyscy jak w obraz w niego patrzyli, to jest pięknie pokazane w filmie, jak tam już go maluje właśnie, bo Teresa Chromy zrobiła jego portret, i jak tak trochę mu tam to imponuje, tak patrzę w to lustro świetnie zagrane przez Woronowicza Kościuszko, ale że jak gdyby, no wiadomo, no właśnie nie był ksiądz idealny, był normalny, miał swoje słabości, dużo miał, właściwie bardzo dużo miał słabości, bo był i słabego zdrowia i, i taki... No, no słabowity był i miał nałogi przecież, bo paliliśmy razem. Przecież tam u niego w tym domu, to w ogóle w tych kłębach, to, to można było się ukryć w tym dymie. Także był taki, taki brat łata, zwyczajny, zwyczajny. Potrzebował pomocy, myśmy mu pomagali, ale też potrafił nas zorganizować. Ksiądz, ksiądz Jerzy był taki bardzo uważny i bardziej słuchał niż mówił. Był dosyć taki introwertyczny. To widać zresztą na zdjęciach, bo właśnie o tak się, tak się trzyma, tak troszkę tam, tak zawsze opuszczona głowa. Ja myślę, że chociaż to jest przecież na pewno w seminarium, nie wiem czy tak jest, ale pewnie jest jakaś nauka, żeby ksiądz mówił kazanie i w ogóle. Ja myślę, że to było straszne, że musiał pokonywać siebie, że to nie było w jego żeby w ogóle do, do tłumów mówić. Myślę, że to było bardzo trudne dla niego, że on, bo był taki, no po prostu introwertyczny był ksiądz, zdecydowanie. I bardzo uważny, tak jak mówiłam, i zawsze zauważył, co tam komu powiedzieć, co, jak pomóc, czy coś. Na przykład 
miał też poczucie humoru. Miał poczucie humoru, nie był jakimś smutasem, lubił poknąć, bo bez przerwy były, bo tam u księdza bardzo często się jednak przecinały różne podziemne radio się z podziemną tam tygodnikiem Solidarność, wszystko po prostu się tam wszystko działo i każdy miał zaufanie do księdza. Takie zatrzymanie, pokazanie właśnie, nie rozlatanie się jednak w tym wszystkim. Tylko takie, no, wiarę, wiarę po prostu, wiarę, taką szczerą, silną wiarę. Takie oparcie, prawdziwe, nie takie właśnie, takie, że tu się oprę na kolportażu, na tym, tylko takie zatrzymanie, takie, takie odniesienie, że był taki stały w tym że tu go porwało, trochę porwało, bo tutaj wielcy, tu intelektualiści, tu aktorzy, tu papierosę dan chile, ale jednak baza jest taka I, i zawsze wracał do tego. Chociaż ja wtedy to byłam tak idealistyczna, że jak ja zobaczyłam, że mu się podobają dan chile, to ja miałam do niego żal wewnętrzny. Bardzo ten ksiądz się zmienił w ogóle od czasu takiego, jak ja go poznałam, do czasu tej śmier śmierci swojej rząd. Niesamowicie jakoś tak, ja, trudno mi jest to powiedzieć, na czym to polegało, ale że tak jakoś dojrzał strasznie szybko.